，这盘棋讲解是十番棋啊，最后的决战。二零二四年啊，李自志对上刘全，开局是西安指路对主体炮，摆中炮啊，飞象，飞边象之后呢，出横车啊，平视角炮。那么对方是想走车啊，一平六，但是红方已经摆视角炮了，将来就是五六炮阵型，所以呢，这个棋正招应该就出来抓炮。但是话，他感觉攻不动啊，就想出其不意，走了个夜里桃花，红方就没管他啊，他上左马了，所以他不上这个马，你还暂时没办法。黑方绕过来叫马，红方出来牵着他，黑方出去以后，红方上马，那正常的话，赶快要上边马，把这边避开，不要被人家拉住啊。他这强行发动攻势，人家一吃，打完之后看似是交换啊，拼了。那红方就简单吃炮啊，你这儿一换，我这边给你象掉，然后你边得逃马呀，啊，我这个车出来，正常换掉之后，这车一压，这马不舒服呀，所以他就想我进车啊，先吃炮，给他一个下马威，以攻代守，红方就先补一个啊，黑方这时候再吃上来，到这儿的话，因为你不吃，他一平兵呀，将来通过对车的方式啊，象也归位了，还打着马啊，这棋呢过一个兵可能受不了。所以他不愿意了，就这么下。那这样的话，他这个象一飞，这个马又有问题。红方随时可以过来吃他啊，临场他是冲了个兵。到这儿的话，给对方一个象吃。刘全就想，那我想赢肯定要吃象呀。如果不吃象就怎么赢啊？就吃了。然后这个车过来就抓他一下。对方的话，这个马就有退啊。到这儿你要是简单去打人家士啊，他可能这个一补士啊。这边还要吃你，你还有顾忌，你就算过来吃他马，他上来踩车，你再吃他给你吃掉，你一杀，他把象一杀，杀着马，就算你退车回来对车，对完之后啊，如果和棋能够取胜，那也可以。但是棋呢显得不够精彩啊。既然是最后一局，李德志的话不愿意说把棋走成拖泥带水，他退一步啊，这里的话有一个吃足的手段，这里还藏了一个手段，我们等一下再说啊，保留点悬念。那么。刘全在这儿的话，应该是要补士的。他一吃啊，这招棋啊，刚好离开这个点位。李德志呀，权衡再三啊，直接把士给打了。这个棋啊，你要是补士啊，这边又把象打了。那么黑方就想啊，充足赶快上马反击啊，这个马上来压住马一踩象呀，就有机会了，对杀。红方的这个棋啊，他躲炮也可以，但这个时候呢，对方马位不佳，他又把对方士给打了啊，你一吃我将军吃你。刘全到这儿的话，如果不吃啊，上这个马也是受攻，他已经啊失去耐心了，最后一战了啊，就拼了。吃完之后呀，底线一僵。这个棋啊，跟王天一对郑维同个人赛半决赛有点像啊，也是七一个的杀，只不过呢，那个棋郑维同守的顽强啊，刘全这个棋的话，这丢了一个子之后又被吃回，所以话没有多子的这个便宜。那这样的话，这个棋就李德志啊空盘了。到这儿，黑方啊还想。猛攻，红方就直接杀。到这儿看似好像切进来很凶啊，那么他退了一将啊，就这招棋啊，就可以看出李德志呀、啊、行棋非常细微。然后的话吃掉，黑方管不了这么多啊，跟你拼了。到这儿的话一将啊，这步很关键啊，不要给他偷袭就行。正常的话这个棋是要上马，但是呢对方可能会抢兵啊，所以这个棋他再吃一将。那这儿的话，下一步上马，黑方出来的意思就是你敢上马，我这边就卧槽一将，啊，将来把你困住啊，或者杀你。所以红方他这个棋啊，必须得来一将，对方也就进去了啊。到这儿的话，红方他是走了一步啊，出老帅。那黑方到底线呀、啊，他就准备盯着士做文章。红方一将啊，对方一出，如果再一将的话，这一上马，只要是看住底势呀。那这个棋应该就稳赢了。关键时候，李德志可能啊认为赢定了，他是直接上的马。那这里其实给了刘全一个反扑的机会，就是杀士一将，上去之后啊再来一将。如果你敢上的话，一定要去绝杀。所以对方现在为今之计啊，只能回马解围。平车一抓，他可以一将，刚好回来一保。所以在这儿的话，这个棋啊，黑方一时半刻可能感觉还不好拿下。啊，其实的话，他现在有这么一个棋，也挺厉害，啊，就是将来点一将上来踩马，叫抽杀。那红方这棋啊，他有可能就得上马了
意思是车可能过来要跟对方，黑方就往里跳啊，红方就跟住他。关键他有一招出老将可以牵住你啊，你动不了。如果你支势的话，这就杀棋了，你还得砍马，这样要输。所以话，你这儿啊，你要不动，他甩过来你一上退车杀，你得先上去。但是他刚好巧手对车一将。吃着车，你是把马踩死了。所以现在这个棋的情况就是呀、啊，红方将来会啊过两个兵，但是黑方他这个棋啊，把马吃完之后，可能会把这边兵吃掉，会保留一个马双卒啊，就看这个棋啊能不能赢了。红方可能会这么下啊，得想办法把这个卒给消了。你现在动不了，对吧？所以说将来他就是一个马卒，而这边的话，可能红方有三个兵啊。但是的话，你缺个士，这棋可能还得输啊，这比较复杂，就看红方能不能说把三个兵连起来守和。这个棋应该是啊，至少黑方是不会输棋啊，而且有机会赢，所以这组棋啊，应该拼一下比较好。那么临场的话，这个棋刘全啊，可能也被杀蒙了啊。李德志少走一个过门啊，他也没看到这个棋，他直接逃了。这步棋啊，确实是啊，挺可惜的。那么如果说这盘棋刘全啊，现在走到刚才那个局面，他能获胜的话啊，可能啊还能多下一盘，哎，下九盘棋。但他错过这盘棋之后呀，你这边没识相啊，那红方如入无人之境了呀，一脚就踢进去了。下一步棋看你怎么守吧，他就是要一将啊，你进不去就上，你一面不就拍死了吗？你这儿虽然一将，他可以进去，你想回去防守根本没有机会啊，上去一将啊就有伤，就绝杀了。所以看到杀棋，刘全也就爽快认输了。所以后面这一招棋啊，应该说是很关键一步棋啊。红方必须先将才能上马。李德志有可能走漏了，也可能是故意给刘全一个机会，但是刘全没把握住呀。那么最终的话，这盘棋啊，李德志获胜。刚才说到十比四啊，那这盘一赢呀，就是十二比四啊。李德志可以说打破了记录呀。之前呢，金松大师和李冠南大师啊，是下了九盘棋啊，分别是四胜、三平啊、两负、决战斗。今天的话，李子大师啊，他只下了八盘棋就结束了啊。那么现在就是四胜四平啊，李子志啊夺冠了，刘全亚军。